Takenoko är ett familjespel för 2-4 deltagare från 8 år och uppåt med en speltid på 45 minuter där spelarna tar hand om den tjejsliga trädgården dit en kinesisk jättepanda har flyttat. Genom att få trädgården att frodas och samtidigt även mätta pandan på bambu samlar spelarna poäng för att vinna spelet. Varje spelare sitter med varsitt spelbräde, två stycken handlingsmarkörer och får även börja med tre stycken målkort som talar om vad det är för typ av mål man behöver uppfylla för att kunna plocka poäng. Spelplanen den utgör till en början en ensam trädgårdsbricka som har en trädgårdsmästarfigur och en pandafigur på sig men kommer att växa sig större under spelets gång. Spelet går i turordning från den längsta spelaren och varje speltur har två stycken faser. Först slår spelaren den här värdetärningen och får dess effekt men kan därefter även utföra två stycken handlingar. Spelarna har fem handlingar att välja mellan. Man kan antingen få placera ut en ny trädgårdsbricka eller ta en bevattningsbit som man kan antingen spara eller få placera ut direkt. Det går att förflytta både trädgårdsmästaren och pandan i en rak linje precis så många trädgårdsbrickor som man vill. Slutligen kan man också ta ett nytt valfritt målkort. Genom att placera ut de här trädgårdsbrickorna så försöker spelarna i första hand att bygga olika mönster med hjälp av dessa för att passa de målkort som man har. De målkorten som talar om hur de här brickorna behöver ligga kommer att kunna ge poäng ifall att man kan matcha då de färgerna och de mönster som finns på kortet. Trädgårdsbrickorna behöver dock bara bevattnade för att man ska kunna få poäng för det här, vilket de blir då att antingen ligga in till den här första trädgårdsbrickan eller med hjälp av de här bevattningsbitarna som då kan leda vattnet vidare från just den första trädgårdsbrickan. När en trädgårdsbricka blir bevattnad för första gången så innebär detta att bambu börjar växa på trädgårdsbrickan och bambu kan växa sig allt högre men som mest kan den bli fyra stycken bitar hög. Detta är också något som spelarna försöker matcha mot just sina målkort med en bambu av både rätt färg och även höjd. Genom att förflytta den här trädgårdsmästaren till en bevattnad spelbricka så växer bambun där ytterligare. Och det händer även på alla de omkringliggande brickorna som är av samma färg som den bricka där trädgårdsmästaren har ställt sig på. Genom att förflytta pandan till en trädgårdsbricka med bambu så äter pandan en sån här bambubit som då spelaren sparar på sin spelbräde. Genom att senare kunna matcha både antalet och även färgen mot det sista av de här typerna av målkort så kan spelaren få poäng även för det här då pandan har blivit matad och mätt. Spelet pågår fram till dess att någon spelare har lyckats uppfylla ett visst antal sådana här målkort och vinner då dels kejsarens gunst som är värd två extra poäng men avslutar även spelet. De andra spelarna får nu var sin sista spelrunda och därefter räknar man poängen på de målkort som man har lyckats uppfylla och den spelare som då har det totalt sett högsta poängantalet vinner spelet.